and the 72nd and the 72nd Republic Day celebrations of Kalala Academy Law College. Kalala Academy Law College, established in 1966 by the legal luminary late Dr. N. Narayanan Nair Sir, is a seat of excellence in legal education, consultancy, research, and in pioneering law reforms. Kalala Google, please unmute. Uh, were you able to hear me? Yes, yes. Okay, thank you so much, ma'am. It is a great irony that law students pay a lot of money to learn what everyone should have the right to know for free, said Nirmal Chand in an article published in the Hindu. Knowledge of law is the most prized of all knowledge. For any human being to live his life to the fullest potential, he must be able to understand the law of the land and must have a fair grasp of it. Hence, we can very well say that knowledge of law is more of a duty than a right. This is of immense importance on this occasion where we celebrate our 72nd Republic Day. Today, we are all gathered here on this virtual platform to be part of two major events, the inaugural of the three-day KLA Legal Aid Clinic Orientation program 2022 put forward by Kalala Academy Legal Aid Clinic in association with District Legal Services Authority, Tirundurum, and the 72nd Republic Day celebrations of Kalala Academy Law College. Kalala Academy Law College, established in 1966 by the legal luminary, late Dr. N. Narayanan Nair, sir, is a seat of excellence in legal education, consultancy, research, and in pioneering law reforms. Kalala Academy Law College is always in its constant effort for pioneering novel ideas and is in the path of deliberation to provide the best stimulating experience to students to harbor and bring out the polished versions of their talents and skills through various programs and events of national and international importance. Organizing KLA Legal Aid Clinic Orientation Program 2022 is one such venture. I extend a delightful evening to all those who are present here on this auspicious occasion. I'm extremely honored to be part of such an August gathering started with the presence of eminent personalities. Before we begin our session, let's spend a minute in silence to cherish the memory of our beloved Narayan Nair, sir. Thank you all. Small cheer and great welcome make a merry feast. We have G. Anil Kumar, sir, Professor, Kalala Academy Law College, an outstanding academician and a person who understands the heart of Kalala Academy Law College. With immense pleasure, I invite G. Anil Kumar, sir, to officially welcome our guests into this session. Sir, please. Thank you, Gogul. Gogul, am I audible? Yes, sir, you're audible. Thank you. Sir. Legal aid is uh, fundamental in giving everybody in this country access to justice, irrespective of the differences and limitations. As it is said, transparency is the first step towards accountability. Respected uh, Mr. K. Vidyadharan, sir, Sub-Judge and Secretary, District Legal Service Authority to Andrup. Respected Professor Manoj Krishnan, sir, Professor Kerala Law Academy Law College, a respected advocate Idea Sunil Paul, faculty coordinator, legal aid clinic, and assistant professor Kerala Law Academy Law College, respected faculties, dear students, and all dear participants. A, a delightful a good evening to one and all. It is my great honor and privilege to deliver the welcome address for the inaugural function of KLA Legal Aid Clinic Orientation Program 2022 and Republic Day celebrations hosted by Kerala Law Academy Law College in association with District Legal Service Authority, Trivandrum. We cannot thank enough late Dr. N. Narayanan Nair, founder Kerala Law Academy, who always remains as an inspiration for us in conducting these events and the root cause for the current position of Kerala Law Academy Law College in the legal arena. 
Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Services is an ambitious venture which aims to promote legal awareness to all sector of the society. Kerala Law Academy has already conducted many programs aimed at imparting great knowledge and awareness among all sector of the society. Today, we are so blessed and honored with the presence of Honorable Mr. K. Vidyadhanan, sir, Subject Secretary, District Legal Service Authority, Trivandrum. Legal aid clinic basically serve the purposes of providing legal advice, not for the aim of earning profit, but as a general public interest. In law schools, though knowledge of law is thoroughly important, however, the theoretical knowledge is not sufficient when its applicability is not known. Opportunities for mooting are also limited. Students pursuing law have the real and enthusiasm to provide the legal services. Legal aid clinics thus serve the twofold purposes. First, they provide free legal services to economically weaker peoples. And second, they direct the energies of the students of law in contributing to the society. Sir has always been the best supporter and guidance to each and every program conducted by the legal aid clinic. On behalf of the Kerala Law Academy Law College, I extend to you a hearty welcome, sir. I take this opportunity to welcome Advocate Nagaraj Narayan, Director, Kerala Law Academy Law College, Special Government Leader, Forest Department, High Court of Kerala. He always being our catalyst that stimulates us to do our best. I extend to you, sir, a hearty welcome. Professor Harindran K., Principal Kerala Law Academy is a man of charismatic personality and extreme energy, and is a constant source of inspiration and encouragement for all of us. I extend to you, sir, a hearty welcome. Professor K. Anil Kumar, sir, an efficient organizer and our management guru, an inspiration and constant motivator, I extend to you, sir, a hearty welcome. Professor Manoj Krishnan, sir, he is uh, here to enlighten us on the topic, fundamental rights and duties, basic concepts of Indian constitution. He is an eminent academician, and it is certain that his wisdom shall take us all to a never before reached the heights. And uh, apart from that, he is also my uh, teacher when I studied law in this prestigious institution. On behalf of Kerala Law Academy Law College, and on my own behalf, I extend to you, sir, a hearty welcome. Srimadhi Advocate Aurya Sunil Paul, Faculty Convener, KLA Legal Aid Clinic and Services, Assistant Professor, Kerala Law Academy. She has played a pivotal role in coordinating and bringing this event to its epitome. I extend to you a very warm welcome, ma'am. I also welcome all the teaching and non-teaching staff of Kerala Law Academy and the students of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Services and all the participants on behalf of Kerala Law Academy Law College and on my own behalf. Last but not the least, I extend my heartfelt welcome to everyone attending this conference through Zoom and social media. Happy Republic Day to one and all. Thank you. Thank you so much, sir, for your warm welcome. I take this opportunity to welcome you two into this session, sir. Today, we are in the presence of an eminent jurist, Honorable Mr. K. Vidyadharan, sir, subject, Secretary, District Legal Services Authority, Tirundurim. He's a luminary in the field of law. With immense pleasure and joy, I invite Mr. K. Vidyadharan, sir, for the inaugural address. Sir, please. Thank you, Gokal. <coughs> Good evening to all. Happy Republic Day to all. Uh, respected Associate Professor of Kerala Law Academy, Sri Ji Anikuma, the presenter of the topic, Professor Manoj Krishna, Assistant Professor Srimadhi Arya Sunipol, and my dear students. In the Namade Rajam, the Pepin Day, Agosh Piyar, Namade Last Avangalam. Republic Day, Padavirti Matum, 
വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ നമ്മൾ കേരള ലോ അക്കാഡമിയിലെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വേളയിലാണ് കേരള ലോ അക്കാഡമി എന്ന സ്ഥാപനം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ നിയമരംഗത്ത് സുത്യഹമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് കോളേജിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് നിരന്തരമായി സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ലീഗൽ സർവീസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ കാര്യമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന മഹത്തായ ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഒമ്പതാം തീയതി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നുവെങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിനം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അത് തുടക്കം കുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നത് വളരെ ഔചിത്യപൂർണമായ ഒന്നാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ലീഗൽ സർവീസസ് ആക്ട് നടപ്പിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപക ായിട്ടുള്ള മഹത്വ്യക്തി ദീർഘദർശനം നൽകി തന്നെ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു വലിയ കാര്യമായി തന്നെ കാണണം അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആ പാരമ്പര്യം നാം ഏവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും എല്ലാവരും തന്നെയും അത് പിന്തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ് കൂടുതലായി വളരെ വിശദമായി ഞാൻ ഈ വേളയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മൗലിക കടവുകളെ കുറിച്ചും വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വളരെ അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ മനോജ് കൃഷ്ണ അവർകൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് വളരെയേറെ പ്രയോഗ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നോട് ഇതിൻ്റെ സംഘാടക ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം സാറ് നടത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ട കാലമായി കോടതികളിൽ അഭിഭാഷകരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട നിങ്ങളെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റം 
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലീഗൽ ലൈഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എ ആണ് അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫ്രീ ലീഗൽ ലൈഫ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതിയും സൗജന്യ നിയമ സേവനവും അപ്പൊ അത് ഒരു അമൻമെന്റിലൂടെ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ വളരെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ സമരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഭരണഘടന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും എഴുതി 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 ചേർക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനകൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന അത്രയും മഹത്തായ ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടേത് സ്വാതന്ത്ര്യ പൂർവ്വകാലത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യ അനന്തര കാലത്തെയും നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മഹാനായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പോലുള്ള നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ച് മനനം ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് ആ ഭരണഘടനയിൽ യഥാർത്ഥത്തില് പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭരണ നിർവഹണ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എ എന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് ആയി രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദമായി അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് ഉപോൽഫലകമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലീഗൽ എയ്ഡ് സാധാരണക്കാർക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി നിയമസഹായം വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വിശദമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അത് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രധാന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ശ്രീ മനോജ് കൃഷ്ണ അവർകൾ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലീഗൽ എയ്ഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആ ആ ഒരു അമൻമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് രൂപവൽക്കരിച്ചു അത് നടപ്പിൽ വന്നു അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇടയിടയിൽ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നിയമം നമുക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്കും പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും നിസ്സഹരായ മനുഷ്യർക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ഒന്നാണ് ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ലീഗൽ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളായി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതോളം ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് ീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീഗൽ അതിന്റെ ഒരു സ്കീം നമ്മുടെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി മേൽസ രൂപവൽക്കരിക്കുകയുണ്ടായി 
അത് രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് സ്കീമിൽ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം വരുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ ലോ അക്കാഡമിയിൽ അടക്കം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സുദീർഘമാണ് അപ്പം അതിൽ പറയുന്നത് ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് സ്കീമിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്സ് റൺ ബൈ ദി ലോ സ്റ്റുഡൻസ് അത് പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകളിൽ നമ്മൾ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അതുപോലുള്ള ചില ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇപ്പോൾ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അതുപോലെ പിന്നെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹോം അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ട് ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഒന്ന് അതുപോലെ നമുക്ക് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട് ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പലവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് നിയമപരമായ സംശയങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നിവൃത്തി കൊടുക്കുന്നതുമാണ് അവിടെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പാരാലീഗൽ വളണ്ടിയറുടെ സർവീസസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പാനൽ അഭിഭാഷകൻ വരികയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവര് അവിടെ വരുന്ന ആളുകളുടെ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് ആ ക്ലിനിക്കുകളിൽ പലവിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ അവരെ സമീപിക്കുകയും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം ഗവൺമെന്റ് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടെ ഫലപ്രദമായി വർഷങ്ങളായി ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മനോരോഗികളായ അന്തേവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അവരെ ബന്ധുക്കളുടെ രോഗം ഭേദമായ മനോരോഗികളെ അവരെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുകയും ബന്ധുക്കളെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിടാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിരന്തരമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് നമുക്ക് മാനസിക രോഗ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക വഴി തീർച്ചയായും നിയമസേവനം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒട്ടെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്താ പ്രസക്തി അത് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിൽ പാരാലീഗൽ വളണ്ടിയറുണ്ട് അഭിഭാഷകരുണ്ട് പിന്നെ ലോ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താ എന്താ അവിടെ പ്രസക്തി എന്ന് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കോളേജുകളുടെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകളല്ല അപ്പൊ അതിനാണ് ലീഗൽ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് സ്കീമിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമായി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകളെ പറ്റി പറയുന്നു അത് അതിന്റെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഒക്കെ സെക്ഷനുകളിൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ മാത്രമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് കോളേജിലെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കോളേജുകളിൽ നിരന്തരമായി ആളുകൾ വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇടുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമാണ് അവർക്ക് എന്താണ് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ചിന
പക്ഷെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് കോളേജുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലീഗൽ ക്ലിനിക്കുകളുടെ പ്രസക്തി അതല്ല നിങ്ങൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നിയമസേവനം എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം ലോ അക്കാഡമിയിലെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് നൂറ് പേരെ പുതുതായി ഇൻഡക്ട് ചെയ്തു എന്ന് അതിന്റെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപിക എന്നെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ സർവാത്മന വോളണ്ടറിയായി വിദ്യാർത്ഥികൾ സമീപിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു എന്ന് എന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിന് ആ പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻറ് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് മേ കണ്ടക്ട് സർവേസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ റിപ്പോർട്ട്സ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയാം ദി സ്റ്റുഡൻറ് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി റിമോട്ട് വില്ലേജസ് മേ കണ്ടക്ട് സർവീസ് ഓഫ് ദി ലീഗൽ സർവീസസ് റിക്യൂർഡ് ഫോർ ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് കാൾ ഫോർ എ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഒന്ന് for conducting surveys members of the student legal aid clinic may seek the assistance of para legal volunteers and voluntary social welfare institutions working at the grassroots level pinne the student legal clinic shall send reports to state legal services authority uh, with copies to the legal services institution having to you can there or ningalku adu therichayittum state legal services authority mai bandhapadam district legal services authority mai bandhapadam അങ്ങനെ നാടിന്റെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളില് ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളില് നിങ്ങൾക്ക് സജീവമായി ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ഒരു വേദിയാണ് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് ആ ആ ഒരു വേദി ആ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പാരാലിക വളണ്ടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിലും തടസ്സമൊന്നുമില്ല അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചില് സർവീസസ് ഓഫ് പാരാലീഗൽ വളണ്ടിയേഴ്സ് ട്രെയിൻ ബൈ ദി ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റീസ് മേ ബി മേഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് റൺ ബൈ ദി ലോ കോളേജസ് ആൻഡ് ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ലോ കോളേജുകളിലും സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കില് ഈ പാരാലീഗൽ വളണ്ടിയുടെ സർവീസസും ഉപയോഗിക്കാം അഭിഭാഷകരുടെ സർവീസസും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പലവിധ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് പാർശ്വവിലേക്ക് കേട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് തീർച്ചയായും അഭ്യസ്ഥ വിദ്യർക്ക് പോലും ഇന്ന് നിയമത്തെ കുറിച്ച് ആജ്ഞതയുണ്ട് ആ അജ്ഞത മാറ്റുകയും അവരെ നിയമപരമായി ആയുധമണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ആത്യന്തികമായ കടമയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും യുവതലമുറയുടെ ഒരു കടമ അതിന് ഇതുപോലുള്ള ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഉപകരിക്കും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായി വന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ നാഷണൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് സർവീസസ് അതോറിറ്റി ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് സ്കീം കൂടാതെ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക് റെഗുലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട് അതും ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് സ്കീമിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതേപോലെ അത് തന്നെയാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ വൺ ആൻഡ് സെയിം ആണ് അതിൽ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റെഗുലേഷനും സ്കീമുമാണ് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടമകളെ കുറിച്ച് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടമകളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട മനോരോഗങ്ങളിൽ അടക്കമുള്ള മനോരോഗങ്ങൾ അതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം തന്നെയും നിയമസഹായം നൽകാൻ നമ്മൾ പ്രതിബദ്ധരായിരിക്കണം ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തുടരണം എന്നിട്ട് അഭിഭാഷകരായിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് തുടരാവുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ആദർശാത്മകമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും അ
കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിലെ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കും അതിനെല്ലാം തയ്യാറായി വന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മനോജ് കൃഷ്ണ അവർകൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് അതായത് സബ്ജക്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും പറയുന്നത് ഇതെന്റെ മൗലിക അവകാശമാണെന്ന് പറയുന്നത് വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോഴും അവർ പറയുന്നു ഇതെന്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് എന്ന് പറയും അതേസമയം മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കാൻ ഈ വൈകീ വേളയിൽ ഞാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം അതിനിപ്പോ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതേ അതേസമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഭരണഘടനയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമൻമെന്റിലൂടെ എഴുതി ചെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം കൂടിയുണ്ട് അത് മൗലിക കടമകളാണ് തീർച്ചയായും മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ മൗലിക കടമകളുടെ പ്രാധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എടുക്കുന്നത് വളരെ ഔചിത്യപൂർണമായി എനിക്ക് തോന്നി കാരണം അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കടമകളെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതുണ്ട് മൗലിക കടമകൾ എന്നത് രാജ്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കടമകളാണ് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കോടതികളെ സമീപിക്കാം അതിന് ഭരണഘടനയിൽ ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അവയെല്ലാം നമുക്ക് കോടതിയിലൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം നമുക്ക് രാഷ്ട്രത്തോട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയോട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഒരു കടപ്പാടില്ലേ ആ കടമകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൗലിക കടമകളായി ഭരണഘടനയിൽ ഒരു ഭേദഗതിയിലൂടെ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ മൗലിക കടമകളൊക്കെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും മൗലിക കടമകൾ പൂർണ്ണമായി വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ അധ്യാപകരെ കുറിച്ചൊന്നല്ല പറയുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട് അതല്ലാതെ അതിനെപ്പറ്റി അധികം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു അക്കാഡമിക്കിന്റെയോ ഒരു ജഡ്ജിന്റെയോ ഭാഷയിലല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥി എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ തീർച്ചയായും മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രൊവിഷൻസ് വായിച്ച് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൗലിക കടമകൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ അധ്യാപക സുഹൃത്ത് വളരെ വിശദമായ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ മൗലിക കടമകൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് അതൊന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദി സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയും സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്യൂറി ആൻഡ് റിഫോം മൗലിക കടമകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലം നമുക്കറിയാം സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ശാസ്ത്രീയമായ അഭിരുചികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണോ നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അതുപോലുള്ള മീഡിയകളിലൂടെയും നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവണതകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയമായ യുക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് വിശ്വാസങ്ങളാവാം തീർച്ചയായും മതവിശ്വാസങ്ങളാകാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളാകാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ അഭിരുചികൾ ഉണ്ടാവുന്നവരായിരിക്കണം ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ സമീപനങ്ങളും അത് അത് നമ്മുടെ മൗലിക കടമയാണ് 
to save uh, to develop the scientific temper mathramo to develop humanism manushyatvam ennu parayunnathu bharanagadile edhu cheyirikkana namaru manushyatva varamayittulla chindikkanda aalkar aayirikkanam ennu nammude maavuliga kadamayilana namukkariya innu nammude munbil ettunna raktham ittunna dinapathrangalana nanu oru kaviye paarayittulla raktham ittunna dinapathranga oro divasam nammude munbil ettunna നമ്മുടെ ഉൾക്കഥകിൽ പതിക്കുന്നത് രക്തമിക്കുന്ന ദിനപത്രങ്ങളാണ് ഈ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത കാലഘട്ടമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളാകുക നമ്മൾ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരാകുക എന്നത് അപ്പോ അത് നമ്മൾ കടമയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സമൂഹം പൊതുസമൂഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു മൗലിക കടമ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ബാധകമായിട്ട് ഒരു മൗലിക കടമ ഞാൻ പറയാം അത് പത്താമത്തെ മൗലിക കടമയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ടു സ്ട്രൈക്ക് ടുവേർഡ്സ് എക്സലൻസ് ഇൻ ഓൾ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കലക്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദി നാഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി റൈസസ് ടു ദി ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് to strive towards excellence migavinu vendi parishramikkuva migavinu vendi to strive towards excellence ningalde field il ningalde meghalil ningal endaikotte oru vidyarthi aikotte oru udyogarthi aikotte oru judge aikotte oru doctor avatte oru adhyapakar aikotte ningal ningalde migavinu vendi maximum shramikkuva adu angane ningal strive towards excellence excellence nu vendi nimmal shramikkal aashramam രാജ്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് രാജ്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണത് മികവുള്ളൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായാൽ മികവുള്ളൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടായാൽ ഒരു യുവതലമുറ ഉണ്ടായാൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ മികവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് രാജ്യമാണ് പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഈ സ്ട്രൈഫ് നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ഒരു ആന്തരികമായ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ എക്സലൻസിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ട്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേഖല ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ മേഖല എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പഠന മേഖലയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠന മേഖലയാണ് ആ ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉള്ള നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ മറ്റു മേഖലകളിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ മൗലികമായ ഒരു കടമയാണ് അതാണ് പത്താമത്തെ മൗലിക മൗലിക കടമയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലീഗൽ എയ്ഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പഠന മേഖലകളിലും സമൂഹത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയിലെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൗലിക കടമ പൂർത്തീകരിച്ചു അത് നമ്മുടെ കടമയാണ് നമുക്കാണ് അതിൽ നേട്ടം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എക്സലൻസിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ നേട്ടം നമുക്കാണ് പിന്നെ എന്തിന് ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചു അതിന്റെ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എക്സലൻസിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്റെ നേട്ടം അതിന്റെ നേട്ടം രാജ്യത്തിനാണ് പല മഹാന്മാരും അവരുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ കൊടുമുടിയിൽ ചെന്നെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരാൾ വളരെ ആത്യന്തികമായി ശ്രമിച്ച് വളരെ നന്നായി ശ്രമിച്ച് വലിയ വലിയ ഉന്നതികളിൽ എത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ രാജ്യം സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന 
ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിജ്ഞയാണ് നമ്മളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നമ്മളോടുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വേളയിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹം അത്രയും മോശമാണെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദോഷൈക ദൃക്കൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് വെളിച്ചങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാനുണ്ട് അസുരമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് കുറച്ച് വെളിച്ചങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മുടെ കവിയായിട്ടുള്ള കുമാരനാശൻ പാടിയിട്ട് സ്ഫുടതാരകൾ കൂരിരുട്ടിൽ ഉണ്ട് ഇടയിൽ ദ്വീപുകളുണ്ട് സിദ്ധുവിലുണ്ട് കൂരിരുട്ടിൽ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ കൂരിരുട്ടിൽ പ്രകാശം തിരിയുന്ന ഈ ഇരുട്ടിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ തമസ് നിറനിൽക്കുന്ന ഈ ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രകാശം വരുത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ എനിക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിന്റെ സംഘാടകരെയും കേരള ലോ അക്കാഡമിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെയും അതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you so much, sir, for filling us with the awe and joy of your wisdom. We are truly happy for that. A good teacher can inspire hope, ignite imagination, and instill a love for learning. This saying is true in all senses for us. We have Professor Manoj Krishna, sir, Professor of Kalala Academy Law College. Today, he is here with us to enlighten us on the topic, Fundamental Rights and Duties, Basic Concept of Indian Constitution. From the bottom of my heart, I invite Manoj Krishna sir for the special address. Sir, please. A respected Judge Vidyadharan, Secretary DLSA, who had given a wonderful, uh, took this opportunity to wonderfully exhort uh, his, uh, his principles and his, uh, what do you call, vision on the budding lawyers. Thank you, Mr. Vidyadharan. then my friend and colleague uh, professor anil kumar he had, he he was a friend with me uh, as he told for one two years i was his teacher and for the rest of the uh, period he was uh, a wonderful assistant or help for me as a friend everywhere be it in the university and all these things so professor anil kumar uh, then professor uh, anil kumar uh, who has been a uh, uh, my teacher when i studied for uh, llb years ago dr uh, i mean advocate nagraj narayan uh, the director of kerala law academy who has been a wonderful friend of mine for so many years uh, professor harindra who has been my colleague at the government law college for almost 15 years so all these persons i respect i acknowledge them my friends and my students no at the onset i will say that a lecture on constitution a lecture on constitution is always very sacred and very close to my heart you know why because just like the infinite eternal god or whatever it is the concept of whatever it is the constitution is omnipotent omniscient and omnipresent it is everywhere the indian constitution is everywhere in india uh-huh. it is the grand norm of india it is a basic law of india so if you watch the polity of india you can see that 
you are going through the constitution. Day before yesterday, you know that day before yesterday, you couldn't go out with a pass or without a reason. Just like you are imprisoned in your house. Why not? Because there was a law or an order by the collector of that particular locality which stated that you shouldn't go out of your house. How did it happen? It happened because the collector had a pastoral order. How did it come? It came because the government had delegated its power to the collector. The government delegated its power to the collector to make such a law. And he passed the order. Now, how did the government do this? The government did this based on the power conferred on the government by the, either the Epidemics Act or the Disaster Management Act. So, the Disaster Management Act is the power which is giving this power to the collector or whoever the authorities to make this thought. Now the question is, who gave the power to the state government to make this, or who? how did the Epidemics Act became such a law? Now, when we trace the Epidemics Act, it is a law or the Disaster Management Act, which is a law. We can see that it is a law because it was passed according to the Constitution. So there are provisions which are given for enacting a law under the constitution. There should be members present, there should be a voting, there should be discussion, there should be uh, the majority, and on the basis of this, the law is passed. So how Epidemics Act or the Disaster Management Act became a law? The answer is the constitution. So what you can see is that if you take every action of your in the street, it is governed or controlled by the constitution. We don't know it, but it is so. That is why we call constitution as the grand norm of the country. That's why I say that to take a class on a Republic Day with regard to constitution is very, very sacred. It is very sacred. Now, with regard to the constitution, see, uh, there was a philosopher who died two days before. He was a great, uh, what you call a great uh, philosopher, a self-realized being. And the world has acclaimed him. Martin Luther had uh, recommended him to be the uh, uh, given the peace prize, and the great, uh, Lee, a great philosopher you may know him as Thich Nhat Hans. He was from Vietnam. He was a Buddhist philosopher. Now he took a paper and showed it. He showed a piece of paper and he said during one of his discourses that in this paper I can see the clouds. In this paper I can see the forest. In this paper I can see the trees. You know why? You know that piece of paper a piece of paper how did it, it come? It comes from the bark of a tree. And the bark of a tree comes from a tree. And how did the tree grow? The tree grew because there was clouds, the sunshine, the rains. Is it not? So from a paper, you can see that. In the paper, you can see that there are rain, there are seeds, there are forests. And there are trees. We paper, we have to do something. 
Similarly, like this, if you look at Article 14 of the Indian Constitution, you read equality before law and equal protection of law within the territory of India. That is what we read in Article 14. But when you just go deep into the Article 14, what you see is that the, there is the freedom struggle of millions of people. There are freedom struggles of thousands of people. There are millions of people who fought for that. There are people who were living in slavery, fighting for that. All this aspiration is embodied in the constitution. One letter, equality before law and equal protection of law. See, when we do our boot, myself and Professor Anil Kumar, we sit and talk to the students and you talk about Article 14, they, say they cannot even repeat what is Article 14. Let alone what is uh, the spirit of it. LLB students, so many of them, they can't even repeat what is happening, uh, the words of the particular article. So what we have to do as the respected judges already pointed out, what we have to understand is behind the dead letter of what is written in the constitution, there is a spirit. There is an ethos of this country. So that is one point which I have to talk to you. Now, uh, coming to the question of uh, judge has always, uh, uh, there is a conflict. <laughs> there is a conflict with uh, the uh, friend, uh, sorry, I forget to mention uh, Professor Arya uh, Sunil Paul. Uh, she is our younger colleague, but very enthusiastic and very energetic. When this program was fixed, she kept on talking to me about how it should be done and all. Uh, <laughs> and, um, and she was very, 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 very strict that it should be confined to fundamental duties. Now, with regard to fundamental duties, the Honorable Judge has already uh, uh, illuminated a very big part of it. So whatever it is left to me, I'll just eliminate it. So one point I have to give thrusters. The basics, you know, what are the basics? Basics is that when, with regard to the constitution, with regard to the grand norm of the Indian constitution, there are three pillars. There were earlier two pillars and one was added. The two pillars were the fundamental rights and the directive principles. Now, uh, you know that so many judges have already pointed out that the fundamental rights and directive principles together form the heart and the soul of the constitution. The heart and the soul of the constitution. As the judge had already pointed out, uh, Later, the amendment was added, and under the amendment, the fundamental duties were added, and fundamental duties were added as a part of the uh, 4A. Whenever you have a, a particular ray in the constitution or any sub particular act, you can be very sure that it was added by an amendment. And under the amendment, the 42nd amendment, uh, fundamental duties were added. So this is the historical ba background of how the fundamental duties came. Now, after the fundamental duties came, uh, you know that there are political uh, con uh, conflicts between the Mrs. Gandhi government and the later Janata Party government. And in the 44th Amendment, there was a move to done away with all what is done in the 42nd Amendment. Uh, amendment in Ontake, law carrying of Napatalama, the amendment of very Kalano, no Lurucharia, where you concept on Dairo. Pakshe, there was a talk, and finally it was held that uh, or decided that let the part dealing with the uh, fundamental uh, duty should be left intact. But fundamental duties in the uh, part in it, uh, so it is still there. So with regard to fundamental duties, <coughs> sorry, I'm having a sore throat. <laughs> so therefore I am not uh, going out now uh, these days. Uh, now with regard to fundamental duties, 
ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഇൻടാക്ട് ഇപ്പോഴും അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിസ്സസ് ഗാന്ധിയുടെ സമയം ഐ മീൻ ഇറ്റ് വാസ് ആഡഡ് ബൈ എൻ അമെൻമെന്റ് ദർ വാസ് എ മൂവ് ടു വോട്ട് യു കോൾ റിപ്പീൽ ദാറ്റ് അമെൻമെന്റ് ടോട്ടലി ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇൻടാക്ട് നൗ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് the first point we have to go is you know you are students of law you know what is a right right is an interest protected by law and corresponding to every right there is a duty now what is this focus on fundamental duties you know the concept of duties where uh, as i told you earlier there is fundamental rights or directive principles and fundamental duties these are the three most important structures of the indian constitution rights you know rights you know what is rights rights are certain fundamental rights are which is guaranteed to every indian citizen by the indian constitution now the the important part of fundamental rights it's, it's directly given by the constitution to the individual നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ടു എവ്രി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ടോം ടിക്ക് ആൻഡ് ഹാരി ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇസ് വയലേറ്റഡ് ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈവൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് വയലേറ്റ് യുവർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലംഘിച്ചാൽ തന്നെ യു കെൻ ഡയറക്ട്ലി ഫൈറ്റ് ദ മൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ഫയലിംഗ് എ കേസ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ബിഫോർ ദ Uh, high court or 32 before the constitution so this is a great right an individual citizen in india is given the right to fight the might of the state india le oru sadharana kar there are cases where oru bikshakar nammada bikshakarane vendi public interest litigation kodutatta vanna cases illa they can fight the might of the case uh, i mean the state any law created by the state can be challenged by even a, a person on the street because the fundamental right is guaranteed to the citizen under the constitution so this is the basic principle with regard to the fundamental right and as you know the fundamental rights are justiciable you know what is justiciable justiciable means when your fundamental rights are violated you can directly go to the supreme court or the high court and fight for your right so that is why it is called justiciable and secondly you have the directive principles fundamental rights are the part 3 of the constitution and directive principles are the part 4 of the constitution and the part 4 of the constitution directive principle deals with what you call directions for the government how to make laws ee rajyatha niyamangala engane undakkanam endha irikkanam adinte oru directions endu parayunnadana directive principles so this is the direction that the government should take when they make the laws that is the directive principle so these two parts are well analyzed that is the fundamental rights and directive principle these two parts are well analyzed you will study in the constitution with regard to the conflict of the fundamental rights and directive principles that are there but uh, nowadays the approach of the court is that fundamental rights and directive principles have to be interpreted in a harmonious manner in a harmonious manner so both are important both are very important now you know that uh, by the amendment fundamental duties were added into the uh, the part dealing with the directive principles now here a point which you have to keep that in countries we have evolved a system from the english concept the common law system the american concept all these things this is how we derived now under the 
uh, English concept or American concept, the constitutions are giving more importance to fundamental rights, the rights of the persons. Victigal the Swadan the Tilakurchana, number of Pachatia Samskarangalilla, political Muruan concentrating. You can refer to the Universal Declaration of Human Rights. You can refer to so many other uh, documents, international documents. You can see that the concentration is on the individual rights. Now, it is following that path, we have in our constitution give predominance to fundamental rights. We have the right to equality. We have the right to life and personal liberty. We have the right to freedom of speech, speech and expression, right to work, right? So many, not right to work, it is a directive principle. I mean, uh, 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 freedom of movement, freedom of association, freedom of profession freedom of religion, all these things are fundamental rights. So there is a predominance of fundamental rights in the constitution of the Western countries, the America. And also, we have also adopted this. But the point is that in India, in the ancient India, the India of the Vedic times and even the pre-Vedic times. The concept of duties were as important as rights. We give so much importance to rights. Whatever importance you give to rights, it is there. But you give so much importance to your duties also. So this is not limited to India. This is limit. Uh, this is there in all Oriental countries. India, China, Vietnam, all these countries. We are a different Asian countries. In all these countries, along with the rights, we gave importance to duties. They always lived in tyranny. If you take England, if you take France, they were all under tyrannies of uh, what you call certain kings autocratic kings. So the people wanted to fight against the tyrannical rule. So Magna Carta, you take Magna Carta, you take Bill of Rights, everything is a fight against this autocracy of the monarchy. Western But in India, it is different. In India also, we have the autocracy, we have the monarchy, but uh, there were elements beyond it. And what was that? That is called the concept of dharma. When you refer to Indian, uh, early ancient Indian rule, we gave more, more than the concept of rights, we gave more importance to dharma. Dharma is... Dharma also had duties. You know, Raja Dharma, the duty of the Raja. That is why the king Rama, you know what, uh, he, he sent his wife out because uh, that was against the Raja Dharma. Because the citizens were against the, uh, they had doubts with regard to Sida. And they don't, uh, they didn't want her to be the uh, wife of the king. Again, that is one reason why uh, Rama 
uh, on the day preceding his coronation, he went to the forest. So even beyond the king was the duty of the king. So you can see that everywhere uh, the kings, even the kings, the layman, everyone was controlled by a dharma. Uh, what do you call as the Yajnasrama dharma? Or, or so many dharmas are there. Praya, ever, Engenaji Vikana, Chirpakar Engenaji Vikana. As the on, uh, judge had already pointed out, Kutigalaya Ningala Dharma or Nya, where of the Padikian alone, it took Nanda Same on the Dirtia Tikian. Then the Ku Aron the Jay and Linda, Ninka Nana to Padichavadramari. Then you are doing your karma. Because your dharma or uh, your uh, duty is to study. You do that. Grahasasra made a dharma on the Vindagina Pada. Dharma. So the concept of dharma was very important under the early Indian jurisprudence. So this concept of duties were there in all what you call uh, many countries in the uh, East, like the China, the Vietnam, all these countries had the concept of dharma. So it is on the basis of this dharma or uh, on the basis of this concept of duties, we have also included the fundamental duties in our constitution. So uh, before uh, uh, what you call including the fundamental duties, we refer to so many constitution. And if you refer to the constitution of Ceylon, now the Sri Lanka, you can see fundamental duties there. If you go to the uh, constitution of China, there are references to the fundamental duties. But it is absent in the Western country, it is different with regard to the ethos of the country. So we have included the fundamental duties a little bit late, a little bit late by the amendment, and we know what are our fundamental duties. But it has to be noted that there are cases where <coughs> the Supreme Court of India in, for example, in the case of Chandra ba uh, Bhavan versus uh, Boarding and Lodging, State of Mysore in 1969, way back in 1969, the Supreme Court of India had pointed out that in India, along with the root, uh, rights, the concept of duties are very important. So whenever there is a right, when you talk about the rights, duties are also there. As citizens have a right, they also have a duty. So way back in 69, even before the uh, adding of this particular amendment of fundamental duties, it was well settled that in India, the rights which are guaranteed under the party of the constitution also include fundamental duties. Now, coming to fundamental duties, I'm not going to repeat what exactly are the fundamental duties because we all know what are the fundamental duties. There are so many fundamental duties which are provided in the Constitution under Article 51A of the Indian Constitution. Some of the fundamental duties are to abide by the constitution respects its ideals and institution, the national flag and its national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle of freedom, to uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, and it goes that, that the judge had already pointed, to develop the scientific temper 
humanism and the spirit of inquiry and reform. These are all certain fundamental duties and you know that the, the latest fundamental duty which was added again by an amendment that is your uh, duty to educate your child. Now, uh, there are constraints with regard to the time. So, uh, I am not going to elaborate on uh, each and every fundamental duty. As the judge had already pointed out, the uh, source of giving legal aid, it had come out of a directive principle. Let's see how the Supreme Court of India and the other courts of India is viewing the fundamental duties. As I told at the onset, unlike fundamental rights, fundamental duties and uh, directive principles are not just issue. That is, if you have, uh, if you are uh, uh, directive, if you see that there are directive principle is being violated or uh, the state is not making laws in the line of directive principles, you cannot file a case. But directive principles are the one another. We're in the Yemen Nirmakim Bella. At the Edi Edi Nirmakalola State in Gurukana Uru, Disha Sujigan, directive principles. But she directive principles in the Parayana Edi Vitistamai. State in the Yamagar on Daki Kirinan. Namke case would come at the Summit of the Napa Baulia or Ashanga in so many cases like uh, Wam and Rao or uh, cases the court have held that when there is a conflict between the fundamental rights and directive principle, uh, there should be a harmonious construction. A uniform civil code is something which is provided in the directive principles. Our directive principles implement the state state you cannot file a case. Or uh, so this is a limitation with regard to what you call the directive principles. Fundamental duties to what extent? the court can interfere in the violation of a fundamental duties. Thank God, the Indian Supreme Court has always uh, supported fundamental duties and in many cases have, uh, you know, intervened through judicial decisions in upholding the values of the fundamental duties. If fundamental duties in the Supreme Court, the Supreme Court has been in the Supreme Court. The Supreme Court has been in the Supreme Court. That's a welcome move or welcome, uh, what do you call, initiative on the part of the Supreme Court. This is my submission or this is my view. There can be a different view with regard to this. I will uh, uh, start this particular concept with a very controversial decision, which is often cited as going against the fundamental duties. Fundamental duties in the Sangal Ngal Kedirai to Poya, Uri Tirimana and Nola Idile, Parain Uri decision which I have already told. The case is Bijoy Emanuel versus uh, State of Kerala, which is popularly known as National Anthem Case. Those who are studying the Constitution might have uh, heard about this case. Now, I'll just, uh, in a very short words, I'll tell what the facts of the case. Now, according to this particular case, which happened in uh, Kerala, Sambhutrulu, E. Urikutam Kutigala, Avri Jehova Sakshi in the Varena, Christian Vipagati, Vishusikinavara. 
you, you know that uh, during the assembly in the school, usually there will be a prayer and after that there will be what you call the national anthem. School will Adhyam Uri Prayer Vare, Adhigarinata, E National Anthem, Janagamana. Upra uh Korchukutila, with Jehovah Sakshila at Lukutya. You know what they do? During the time when national the anthem is being sung, they will stand up and watch it and stay there, but they won't sing the national anthem. Every Jeregana men apart in the Sabbath, the Padilla, Shavaroding, wherever Kuilia Tarpon and Gariga Lunilla, Shalio no Naga, the Lavaro, the Pasha Parati. A big thing in a wonder, the management of the school ordered them that you have to sing national anthem, otherwise, we will send you out of the college or school. The little party, a bit too, party legal action to go to the room. Pakshe, our other Chidilla. Uh, they are not singing the national act. So, after an inquiry and all the quasi judicial activities, the school, uh, what do you call suspended or dismissed, dismissed them from the school. Now, school in the Paranavit. Now, this particular children. Now, there are two concepts with regard to their case or two angles with regard to their case. One case is that freedom of speech and expression, which is a fundamental right. We have to do the freedom of silence. We freedom of silence. We have to do the freedom of silence. Munda there in the Mauro or Avishka and Idia, Radu contention. Randamata contention over in the this is violative of their freedom of religion. Our the Badavaravaya of Gasha the Lud Lingra. Get every parana, Jehovah Sakshigaka, Yehove Kurchula, Gidangaladade, where Unum Pada, Patil. So this was their contention. This case came to the Kerala High Court. Now, in Kerala High Court, uh, uh, the court held that, uh, see, from the part of the state, it was contented vehemently that you are, uh, what do you call, uh, there is a fundamental duty to sing national anthem. As you know, that one fa fundamental duty is to uphold the constitution and uh, uh, what do you call, respect the national anthem and national flag. The fundamental duty of the Paragadane, Mulingale, Yerta Pedigia, Ade Punatane, Namaka national anthem, the name national flag in it. This is the first fundamental, I mean, fundamental duty. So to respect the national anthem is the fundamental duty. <coughs> so this was the uh, argument on the part of the state. But unfortunately, I'm oh, sorry, in the High Court, it was accepted. The High Court, uh, the court held that there is a duty for the state to, uh, I mean, duty for the children to sing national anthem as it is a part of the fundamental duties. So, uh, what do you call the suspension of the students were upheld by the Kerai Court. Kerai Court, fundamental duty to Bhagavad. It went to the Supreme Court. And it went into the Supreme Court uh, for the Jehovah Witness. Uh, great lawyers like Falius Nariman came. Uh, I think it was for the Kerala State, it was Subramanian Boti and all these who argued the case. Um, some of my friends were there in the Supreme Court when the case was argued. No, whatever it may, I'm not going to the detail of the case. But in that particular case, the Supreme Court held that the Children cannot be suspended or dismissed. Uh, because uh, the court held that the freedom of speech and expression includes uh, freedom of silence. That was one thing which was accepted by the court. Other all of the some of the two. the para in the Freedom of uh, religion. If a person has a conscientious belief that it is bad to sing a particular song, 
then he cannot be compelled to do that. Ura alta mother Vishwasa Parega, Ura Pratega, Ibarra Gaiser, Jehoa, a Kurchula particle, a ladder where you part of Bada and party. Up Angani Uru Mother Vera Vishwasa one day. I will pardon them. But this is a decision which is often cited as saying that we have not given importance to the fundamental duties. Okay, fundamental duty says that we have to respect your uh, national anthem and your, uh, what do you call, uh, national anthem and the national flag. I'm going to parade the national anthem, national flag, respect you on the parade, you know, you put together respect to change the other one, the decision. Fundamental duties in the Adigara than a Korakil in the criticism. But it is not so. Now, the angle of the court was that when the fundamental, uh, I mean, this particular national anthem is being sung, the national anthem part of the Sabeta, he put together in it in the Kananda. They are standing. They are not showing any disrespect to the National anthem, he national anthem pillar, I will be disrespecting Kudukunit. When I read the Chaina, the Chaina, I will not mother till either parted than the Parenu, a hoe curchal like either Galala, the wearer of the parted than the Parenu, I will not be parted in the death. So that was the angle which was taken by the court. That is, they are standing up, they are showing respect to the national anthem. You may agree, you may not agree, but that is the uh, decision of the court. Now, uh, we come to another decision which came in 2018. That is Shamkumar Choksi versus Union of India. In Shamkumar Choksi versus Union of India, you might have uh, read that piece. Now, it happened uh, many years before. It went into appeal in uh, Madhya Pradesh High Court. Then it came to Supreme Court. And by the time it came to the Supreme Court, and it was finally decided. So many years have elapsed. The thing was, uh, uh, there was a movie called Kabi Gum, Kabi, some Hindi movie. And in that particular movie, the national anthem part of it. All the in the national anthem part of it. You have to give respect to, and you have to stand. To. But in so many movies, it's been seen that when national anthem is sung, no respect is given. Cinema or something like that. All the other part of the time, that, ah, I mean, I mean, change that. I mean, public interest litigation when you are challenge. It uh, from the High Court decision, it came to the Supreme Court. Supreme Court in this decision made an uh, interim order that uh, in every films, when films are telecasted, films are telecasted, uh, before the start of the films, national anthem should be there. And while national anthem has to be played, everyone who is seeing the film should stand up and give us. But cinema theater like a national anthem play and you know, other play in the summer, all you need know, to the crowd. You know, we do interim order Supreme Court. Other than you know, they asked for uh, KK Vedu Gubal, who was the attorney general. They had a uh, amicus jury, he they asked them for his report. All of them gave reports, and I think it was Deepak Misra and Justice Kanilkar uh, who were the judges of the Supreme Court then. Uh, so the first order in the interim order was they shall, that this uh, national anthem shall be played. Uh, and the KK Venugubal said that it is better that we have a little change in it and the shall should be uh, changed into May. And the final order said that it is uh, left to the uh, what do you call the theatres or whoever it is, whether they should play the national anthem or not. 
നാഷണൽ ആന്തം സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് പാടിക്കണമെന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ നാഷണൽ ആന്തം പാടുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്തൊക്കെ സോ ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ വോസ് ഹൗ ഷുഡ് യു റെസ്പെക്ട് ദ നാഷണൽ ആന്തം നാഷണൽ ആന്തത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾ യു ടി വി എടുത്ത് പരിശോധിച്ച അറിയാം നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഒരു മിനിസ്റ്റർ കാസർഗോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു മിനിസ്റ്റർ ഫ്ളാഗ് ഈ അൺഫോൾ ചെയ്തപ്പോഴ് അത് തിരിഞ്ഞുപോയി മേളിൽ വരണ്ട കളർ താഴെ വന്നു താഴെ വരണ്ട കളർ മേളിൽ വന്നു അതൊരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ഇറ്റ് ഇസ് ദയർ ഇൻ ദി ന്യൂസ് അപ്പം വി ഹാവ് ടു ദർ ആർ ലോസ് ലൈക്ക് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഇൻസൾട്ട് ടു നാഷണൽ ഓണർ ആക്ട് 1971. National National Honor Honor Act, Act. Act, Act, flag 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 clear we don't have a clear picture as how we should respect the national anthem. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് and uh, this is one particular decision where the apex court have uh, uphold the value of the fundamental duties that's a very important decision so we can see that the courts of india especially the supreme court of india is giving uh, its due status of a uh, uh, fundamental duties in the prathanya kodukkanda adu kodukkunnundu Uh, for example what the respected judge had earlier pointed out scientific temper you no know, to have a scientific temper there is a decision of the supreme court i think i don't remember the particular decision now it was with regard to a uh, telecast of a uh, serial called honi annoni ee honi annoni nu parayunna pale kalathe doordarshan nu oru സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് നടന്നിട്ടില്ലേ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഓർ നോട്ട് എന്തൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പ്രേതം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രേതം ഇല്ലായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ സെർട്ടൻ പേഴ്സൺസ് ചലഞ്ച് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മൂവീസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റീഷ്യൻസ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇത് കാണുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തരം സൂപ്പർ സ്റ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഒരു നാഷണൽ ടെലിവിഷനിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് ഇറ്റ് വാസ് അപ്പോൾഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് വോട്ട് യു കോൾ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് എഗെയിൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് യു നോ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ദർ ടു വോട്ട് യു കോൾ വി ക്യാൻ ഈവൻ സീ ദാറ്റ് വൈ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ഡൈ ഇൻ ദിസ് കൺട്രി there are decisions of the supreme court uh, where uh, in uh, ratnam nagabhushan versus state uh, where it was said that right to life includes right to die or there are cases like gyan kaur where it was overruled and said that right to life can never include right to die namukku jeevikkanulla swadandriyam namukku marikkanilla ennu parayunna oru avagasham angane oru adhaayathu jeevida jeevikkanulla avagasham undengil adinte bhagamaano മരിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പല കേസുകളിൽ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കാറ്റഗോറിക്കലി ഹെൽത്ത് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് റൈറ്റ് ടു ഡൈ അത് വേറെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം വൺ ഓഫ് ദി കൺസിഡറേഷൻ വേർ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ എ റൈറ്റ് ടു ഡൈ നമുക്ക് മരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല യു യു ഡോൺ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു വേരി ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോഴ് രാജ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ യുദ്ധം വന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരെയും രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിക്കും അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ 
country that is included in the fundamental duties. Your duty to help the country, fight for your country. So, Anganilla Virajata, Ningaka, Ningada Sairiram, Palayanum, Allegal Sairiram, Mosamaka, and Americanu at Long Ravagash. So, these are certain concepts underlying certain what you call fundamental rights and its interpretation. Uh, then with regard to environment, most of the cases of environment is either derived from what you call uh, uh, the uh, uh, directive principles and also the fundamental duties, your duty to uphold your environment. So these are so in this particular uh, part of fundamental duties. Uh, even though we consider it to be uh, non-existence or not very important because it is not justiciable, it is there as an undercurrent, a substractive in the constitution. So I'm not going to uh, elaborate on it because I have <laughs> spent a lot of time. I know you are all bored. <laughs> Most of you have been fed up with my lecture. Uh, so uh, this is how I say that fundamental duties, as the judge had already pointed out, uh, is of very importance and uh, the jurisprudence dealing with the fundamental duties has to be analyzed and elaborate. So thank you so much to Arya and uh, uh, Professor Anil and uh, all other organizers. Thank you so much, sir, for your valuable words. They are truly enlightened. Gratitude is not only the greatest of the virtues, but the parent of all of this. Say, sister, from the bottom of my heart, I welcome advocate Arya Sunil Paul, ma'am, faculty coordinator, Legal Aid Clinic and Services, and Assistant Professor, Kerala Academy Law College, to give the vote of science to this session. Ma'am, please. Thank you, Gogul. Good evening to one and all. Most respected Mr. K. Vidyadharan, sir, Subject and Secretary, District Legal Service Authority, Advocate Nagaraj Narayan, sir, Director, Kerala Law Academy, Member Bar Council of Kerala, Sri Harindran K. Sir, Principal Kerala Law Academy Law College, Professor K. Anil Kumar Sir, Professor G. Anil Kumar Sir, Professor Manoj Krishna Sir, and other eminent personalities present in this virtual platform, faculties, and all my dear students and other viewers in this virtual session. The aim of the Kerala Legal Aid Clinic and Service is to provide free access to the justice to the needy unprivileged and marginalized people to the needy people. The clinic proved to be one of the best method of learning experience by transmitting the theoretical knowledge from classroom to harsh realities of the society. The clinic is a dynamic to interaction eliciting the relevant information from the client and to suggest possible remedies and the students learn to uh, drafting notice, compliance, petitions, and to turn help to the social responsible and committed and spreading legal awareness to our society. So the aim of the uh, our legal aid clinic was not only to bring future lawyers. Sorry, have a network connection. Sorry. So I consider it. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. So mm -hmm. I considered it as a privilege and pleasure to propose a word of thanks to all dignitaries of today's inaugural address of KLA Legal Aid Clinic and Site Kerala Law Academy Law College Legal Aid Clinic and Service in association with District Legal Service Authority Tiruvannathapuram on the 72nd Republic Day of India. Today, we have been listening to the most thought-provoking and information inaugural speech delivered by Mr. K. Vidyadharan, sir, Subject, Secretary, District Legal Service Authority, 
So we sincerely appreciate the generosity and readiness to accept our invitation. We are highly indebted to you, sir, for sparing your valuable time. On behalf of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Service, I propose a heartfelt vote of thanks to you, sir. I extend my heartfelt gratitude to the late Dr. N. Narayanan Nair, sir, founder of Kerala Law Academy, who always remain an inspiration for us in conducting these events. With immense respect, I would like to extend my vote of thanks to Advocate Nagaraj Narayanan, sir, Director of Kerala Law Academy, Advocate High Court of Kerala, Special Government Pleader, Forest High Court of Kerala, Chairman of Kerala Law Academy, Legal Aid Clinic and Service, Member Bar Council of Kerala, who is my dear teacher, is in this college. I am indebted to him for being catalyst that stimulate us to do our best for standing as a pillar of strength. With a deep, immense respect, I thank Nagarasa for untiring uh, efforts on behalf of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic. I propose a sincere thanks to you, sir. Sri Harindran Kesa, our principal, is always source of inspiration to all academic activities in this college. On behalf of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Service, I propose a sincere thanks to Sri Harindran Sir from bottom of my heart. I take this opportunity to thank Sri Anil Kumar K. Sir, Professor Kerala Law Academy Law College for providing constant guidance through, throughout the event. He is our chief mentor and master brain of all international national competition conferences and workshop organized by this college. I thank you, sir, for always helping us to manifest our abilities in a way, way that we could never imagine. Sri G. Anil Kumar, sir, Professor Kerala Law Academy Law College. He's an excellent academician with years of experience in the field of legal education. He's my dear teacher. I express my sincere vote of thanks to Sri G. Anil Kumar, sir, from the bottom of my heart for extending a warm Welcome to the guest on this auspicious occasion. I would also like to take the opportunity to place on record our hearty thanks to Professor uh, Manoj Krishna, sir, uh, Professor Kerala Law Academy, for his throat provoking uh, speech on this topic fundamental rights and duties, basic concept of Indian Constitution. We are truly, sincerely thankful as for enlightening us. Thank you, sir. I express my special thanks to our conveners, co-conveners, all members of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Service, and all faculties of Kerala Law Academy Law College who have provided us with all support of this event. Now I conclude by extending my sincere thanks to all the students, parents, non-teaching staff, and all those who are present here to make this function a grand success. Thank you all and congratulate you to all newly inducted students in legal aid clinic and service and wish you all the very best for the new path of legal profession. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am, for expressing your heartfelt vote of thanks to this inaugural session. I take this opportunity to extend my gratitude towards you, to ma'am, for being the heart and soul of this ambitious venture. With that, we have come to the end of the inaugural session of our three-day KLA Legal Aid Clinic Orientation Program 2022 put forward by Kalala Academy Legal Aid Clinic in association with District Legal Services Authority, Tirundura, and the 72nd Republic Day celebrations of Kalala Academy Law College. I extend my heartfelt thanks to all those who played a pivotal role in bringing this event to its polished version. Last but not least, I extend my heartfelt thanks to all, those, all of you who formed a part and parcel of this program, kind patience and cooperation through this event. Thank you all. This is DS Gogol signing off. Once again, thank you all.